全妹。就算你们二人合力，也难逃一死。真是可怜，无论多少次时空转换，你都要眼睁睁看着自己心爱的女人死在自己怀里。你欠她的，生生世世都还不清。怎么样？失去心爱女人的滋味，不好受吧？钟天，我知道了。你所有的过去，我全部都看见了。前妹说过，风可以治愈一切。我要你好好活着，为了苏安，好好活下去。不，风姐，这一次无论如何，我们都要同生共死，绝不可以再丢下彼此。叶神吉留下的伤，我已经替你治愈了。凤姐，你们安心走吧。数万年来，我遥望神域许久，纵然无法再回到梦中家乡，也绝不允许任何人伤害神域子民。放开我！走吧。不！放开我！你们这样会害死尚轩的。凤姐，你当真决定了吗
，我心匪时，不可转眼。看到皇后，放下如此狠话，我怕她日后会追究于你。我不想再给你带来任何灾难。但我相信，纵使皇后对我百般刁难，你也一定能保护好我，对吗？嗯。有你支持我，我心便安。我相信，他只是一时生气，以后还是会放了你我二人的。而且，我已经做好打算了。就算以后我不在朝廷为官，也还是会继续寻找修复严禁的良方。就算倾其一生，也一定要完成此事。这也是对我爹的一个交代。从今以后，拯救神域，守护你，修复严境，便是我人生中最重要的事情。师傅，你们就这么走了，把我一个人丢在这儿，是不是太残忍了？皓月，我们并不是要丢下你。我与封建准备去寻找修复严境的方法。只要找到，便会回来。说不定，我们很快就会再见了。我这几日一直在翻看爹爹生前留下的文字，里面记载了这样一件事情：说是在南部的一处深山老林里面，有一位得道高人，传闻他有神仙之法，能上天入地，仙术十分了得。我与仲天打算先去探访，看看对修复严禁有没有帮助。我知道，修复严禁事大。这个徒儿无话可说，我只是希望你们能早点回来，是因为扎克托尔，他又上书给皇上说要迎娶迎儿。虽然这一次皇后已经拒绝他了，可是以后呢，他再这样三番五次的求娶，万一皇上皇后就真的答应了呢？自古以来，所有公主的命运，都是被皇室左右。都说天家富贵，可是其中的苦难，又有谁知呢？师娘，这件事情还有回旋的余地，对不对？莹儿她不一定非要嫁去西域，是不是？此事我现在也无从推断。但是从古至今，凡是不愿意去和亲的公主，最后都只能是舍弃小我，把自己奉献出去。我只怕广玉公主，也是拗不过现实。你看昭平公主不也是如此吗？在大局面前，任何人都要妥协，何况公主只是区区女子呢？可是，我朝已经这么强盛了，为什么还要受这种威胁啊？你把事情想的太简单了。我朝虽强，八方来朝，可是更多的时候，要的不光是震慑，更需要的是安抚。我不管，只要我活着，我是绝对不会看着莹儿嫁去西域的。母后。我真的不想嫁过去，我不想嫁给那个扎克布大帅，女儿跟他没有半点感情，又遑论出嫁。好孩子，母后也不忍心把你嫁往那苦寒之地。可是为了我们王朝，母后和你都必须做出让步，你懂吗？女儿不愿意嫁过去。你儿真的不想嫁过去，我不愿意。宁儿，来，母后问你，你不愿嫁去扎克布，是不是心里还惦记着那个金无畏呢？哼，我也没有必要。在欺瞒于您，皓月，她虽然只是区区一介金无畏，但是她却曾经奋不顾身的救过我的性命。他甚至不惜为了我入宫为侍卫。他总是在女儿不开心的时候，想尽办法的逗我笑。女儿和他在一起的每一天，都过得那么开心。在这个皇宫里。
除了您跟父皇，就只有他对我最好。如今，女儿想得很明白。谈什么荣华富贵，说什么丰功伟绩，女儿只想要和自己喜欢的人携手度过一生。母后，还望您成全。荒唐。你是一国的公主，一人之下，万人之上。你在享受荣华富贵的同时，更要肩负起你肩上的责任。你怎么可能因为小小的情和爱，就把自己嫁给一个荒野村夫？我不管你多么不想嫁给扎克大帅，反正我是绝对不会让你嫁给那个皓月。此生都不可以，只要我活着就不可以。你是天之娇女，不要辱没了你的身份。母后，我是你和父皇的女儿，可我更是我自己。我和皓月彼此有情，难道您就不希望成全女儿的终身幸福吗？门第不匹配的婚姻，只会让你追悔莫及，明白吗，莹儿？你看太子，之前心心念念着那个司徒凤剑，可那司徒凤剑是什么身份？他怎么能成为太子妃？将来怎么能母仪天下？现在太子学乖了，不日即将迎娶裴洛卿。莹儿，你要好好的向你哥哥学学，不要再让母后操心了。我才不要管什么身份地位，就算您说的有理，当年您不是也和父皇情投意合？住口！您知道外面的臣民都怎么议论您吗？父皇病危，您掌管朝政，您的种种作为，天下人尽看在眼中。昔日您做主，把昭平姐姐嫁往西域，怎料我如今也逃不过与昭平姐姐相同的命运。难道在您眼里，我们只是您安抚边境各族、巩固朝中地位的筹码吗？我可是您的女儿啊！放下。这不是太史局的卷宗吗？怎么会出现在这儿？为什么？竟然是这样，爹，重爹，这是真的吗？殿下，请太子劝劝公主吧。公主已经坐在那儿一整天不吃不喝了，奴婢怎么劝都不听。前些日子公主的身子才恢复过来，现在这样下去，可怎么办呀？姑知道了，你先退下吧。是。莹儿，你这样做也是于事无益。
太子哥哥，你还记不记得，有一次我贪玩，不小心掉进了这湖水里，后来被母后知道了，关了我三天禁闭。我当然记得，那一次，我想偷偷跑出去陪你，结果却被母后罚抄了佛经好几天。其实那次啊。我并不是不小心掉进湖里的，我是去湖里跟鱼儿玩了。那时我觉得这鱼儿多自在呀、啊，想游去哪里就能游去哪里。可是后来我发现，原来不管他们怎么游，都游不出这太液池，就像我游不出这皇宫。也游不出母后的掌心，颖儿。我们身为皇族，身不由己。既然已经享受了万民的爱戴敬仰，就应该承担皇族应该承担的责任，对吗？我当然知道，我其实一直都知道。只是我一直存着私心，期盼着我可以逃过去。也许，仗着父皇母后的疼爱，就可以任性，一直自由自在的活着。可是我现在才发现，原来并非如此。你既然知道。为何还这样，傻丫头？我听说扎克这人不错，他对你情根深重，他会待你很好的。我明白，可是我真的放不下皓月。放不下的人，就不要放下了。我们就偷偷的藏在心里，谁都不告诉，好吗？太子哥哥，我求求你，能不能再帮我最后一次？就一次。我想出去见皓月，我就想出去见他一面，好吗？嫣儿保证。以后再也不会胡闹了，啊！记忆无缘，为何还要再见？我就是想再见他一面。你不知道，皓月他那么笨，我担心他会做蠢事。我想见他一面，我告诉他，让他不要再惦记我了，让他回到他的大漠去，做他自由自在的狼王。太子哥哥，我求你了，好不好？啊，太子哥哥，求你了，<笑>谢谢太子哥哥。从小，你就是最疼爱我的那个人。可是我却一直麻烦你，还一直拖累你。以前太小不懂事，都没有跟哥哥说声对不起呢。影儿，在我这里你无需懂事。我多希望这一辈子都被你这样拖累着。只是这次，这次我护不了你了，是我无能。
是的，太子哥哥，是哥哥无能。皓月，如果此时你退下，老夫可以保你性命。今日若是见不到公主，我绝不离开。家。回禀皇后，臣已拿下皓月，但凭皇后发落。起来吧。谢皇后。母后。皓月的性命就掌握在你手中，你该如何决断呢？我愿意。知错，求母后放过皓月，女儿愿意嫁往西域，女儿愿意嫁往西域。如果我有师傅的本事就好了，眼下就能出去见莹儿了。可是现在我该怎么办？莹儿马上就要启程了，如果我再不去就来不及了。吃饭了，吃饭了，起来吃饭了啊！哎，兄弟，起来。那个今天吃什么呀？啊？来到这儿，你就不是什么金无畏了。有什么吃什么吧。还想娶公主？真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。谢谢，谢谢大人。你也不看看自己是什么身份。是，我是癞蛤蟆想吃天鹅肉，可我现在已经后悔了。为了这么点事来这个地方，哎，这样，嗯，呃，你过来一下，你帮我带句话给那个裴将军，日后出去给你好处。哼，废话真多。司徒奉剑，你深夜求见本宫，所谓何事？草民司徒奉剑，有事向皇后娘娘禀明这卷宗从何而来？回禀皇后娘娘，此卷宗乃太史局所有
，当初义父李淳风为了保我平安，把这郡宗藏了起来。今日被我发现，特来呈给皇后娘娘。你真如卷宗中所说，天赋异禀。拥有修复严禁的灵力，确实，我因有此特异能力，被人视为不祥之人，一气到变。是义父将我带回家，把我抚养成人。如今义父已逝，奉剑恳请皇后娘娘，饶恕义父包庇之罪。他只是慈父心肠。还想保护我？若卷宗所说属实，你又怀揣修复严禁的灵力，本宫就不明白了。你早已不是太史局的人，又口口声声称自己为草民。如果你把卷宗销毁，天下将无人知道这个秘密。你就能如你义父所想那般，好好的活下去。如今，你把这卷宗交于本宫，怎么，你是不想活了吗？我即便不是太史局的人，但我永远是我朝的子民。与我朝相比，我一己之身，又算得了什么？为自己的国尽忠，为家园和西域。永不受邪魔的侵扰，奉剑理当付出，在所不惜。好，你能有此胸怀，本宫甚慰。若你真能修复严禁，你就是我王朝的功臣，是我朝的荣耀。你将被载入史册，受万世所敬仰。你既心意已决，本宫没有不答应的道理。但本宫向来赏罚分明，说吧，本宫可以答应你一个请求，就是将来无论何时，请皇上和皇后娘娘不要为难种田。今日发生的种种，真的不是种田的过错，这是我死前唯一的请求。请皇后娘娘成全。想不到，你与他用情如此之深，若这天下的人。都如你二人一般，该有多好！好，本宫答应你，如此，奉剑死而无憾。谢皇后娘娘恩典。司徒奉剑，太子殿下，见过殿下。司徒奉剑，你真的执意如此？我已经放弃你了，让你和众天远走高飞。不是让你回来送命，殿下。封建有自己要去完成的使命。夜已深了，封建不宜在宫中久留，还请殿下恕我无礼。封建告辞。天下苍生与你有何干系？既已离开太史局，修复严禁一事自有其他官员承担。你为何还要回来？
为何不和仲天远走高飞？殿下，只当凤剑是蠢笨愚钝之人吧。既然已经知晓，只有我才能修复炎界，就断然做不到只顾一人欢愉，独自苟活在这世上。救苍生，去完成使命。你让其他真正希望你幸福的人，该如何面对？如何承受？我一直在忤逆义夫的意愿，这回也只好如此了。但仲天呢？你舍得下他吗？仲天，此生注定，我只能辜负他。殿下，我与公主，我们有各自的路要走，而殿下要护的，是江山社稷，是黎民百姓。我相信，殿下一定能护得好。今日一别，定无再见之情，还望殿下珍重。
是否愿意同我纵马荒漠，四海为家？你若敢抢，我必相随。杀找我何事？封建在哪儿？你把他藏哪儿去了？说！你为何要问我这个问题？你不是要带着凤剑离开这里吗？为何找我寻凤剑？说，不然我杀了你！你放开我！我我说。已经知道全部真相了，他知道你和李大人对他的保护，知道自己身怀异病，知道隐藏在自己身体里的能量可以修复眼睛。难道是因为那本卷宗？对，就是因为那本卷宗，他已经向皇后娘娘表明，决定牺牲自己，修复眼睛。凤剑要用他自己的性命挽救苍生，他更是为了保全你啊！凤姐，你为何要这样？你为何要这样啊？莹儿。皓月，快躺下，闭上眼睛睡一会儿，不然这伤怎么会好啊？不用担心我，我是男子汉，不会有事的。我这次一定要带你出关，相信我，这次我一定能救你出去，以后我们就能一直相守在一起了。我相信。我当然相信你了，你先睡一会儿吧，老这么熬着，这伤口要是再开裂了可怎么办？我会在这陪着你，哪儿也不去
，杨二，杨二你好美。皓月，今日你我就在此大婚，如何？就在这儿吗？嗯。大婚之后，我便是你皓月的妻了。从今往后，天上地下，我的心永远跟你在一起。生生世世，永不分离。海枯石烂，我皓月绝不负你。高堂皆不在，这第二个头，女儿和皓月就朝着皇城方向拜下。父皇、母后，还请你们原谅女儿的不孝。来世，我还做你们的孩子。我只是一个小小的金无畏，自知身份配不上公主，可是我有的。就是一颗真心。今日，我皓月迎娶公主，答应她，保护她一生一世。她死我死，她生我生。二生，今日起，公主就跟我走了。
什么？如今，皓月伤势严重，这里缺水少药。绝不能再看着他的伤情被延误。外面已被士兵重重围住，我们断然是逃不出了。我却不能让他因我失了性命。我写这封信，一来表达我的诚意，同时提出我的条件。公主，我看到你的信了。如果你愿意跟我走，我愿意信守承诺。莹儿，不要走想要皓月命的并不是我，而是你们王朝的皇后，你的母亲。皓月
我也会保他周全。已经记录下了我们的故事，怪我之前没好好听师傅的话，没多读一些书，多识一些字，所以今日这故事记录的算不上优美。我已经求了皇后，就在这里，为我们的来生祈福。我就守在这木林。守在你身边，你一个人在地下会寂寞的。你这么爱热闹，一个人一定会怕黑、怕冷。莹儿，你放心，我答应你。
我们生生世世都会在一起，我会永远陪着你，婴儿，我爱你。该来的，你我许诺携手一生，你怎肯让我独自苟活？中天，你有你的责任和使命，而我也该去完成我的使命。燕京事关天下苍生，我不能不管。只有这样，自然万物才有生机。凤姐，听话，快回来。后来我才知道，义父烧毁书楼，是为了保护。因为他早就知道，修复严禁的方法只有一个，而你也早就知道了，对不对？封神之力可以修复万物，只不过。要付出的代价是以我一己之身，化作复苏万物的微风。我知道这很难，可是我一个人的性命，跟天下苍生相比，又算得了什么？你的性命对我来说，就是一切。跟我回去吧，我明天还有其他的办法。我已经决定了，我希望我可以结束所有的灾难，我无怨无悔。是的。
你我今生无缘，原来是我们可以平淡安稳，携手到老。少轩将我送到这儿，一定有他的理由。或许这颗星球真的有能够修复神域的能量体。少轩，千美，同伴们。